Sasa hivi unaambiwa mambo ni mengi sana muda mchache na ndio kitu ambacho kinaendelea. Kiukweli mambo ni mengi. Paka na shindo kuelewa ni kusogezee story gani mtazamaji wa Bongo Touch. Lakini na mimi nahakikisha kabisa kwamba nadondosha story zote mezani na nakuchambulia ile ambayo ina muhimu sana wewe hapo kuisikia. Sasa hivi tunafahamu kabisa mbunge Sugu Mbilinyi ameweza kufunga doa na mwanamke anayejulikana kama Happiness akiwa ni mke wake kabisa rasmi wameweza kabisa kuwakilisha na kuingia katika mkataba ule wa watu wawili tunazungumzia ndoa na wameweza kuifungia kabisa kanisani ndoa ya kialali kabisa iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu na yeye pia aliweza sana kuwashukuru wote ambao waliweza kuhudhuria katika ndoa ile yake lakini wakati yeye akiwa anasherekea na kufurahia kumpata laazizi mke wake alali kabisa mama watoto wake happiness Tunamzungumzia mwanadada Faiza Hali. Yeye alikuwa na uzuri kabisa na aliweza kumwaga machozi mengi na aliandika mambo mengi sana. Mwanadada Faiza Hali ni mwanadada ambaye huwa anajishughulisha na biashara mbalimbali akisafiri kuna kule sana sana nchini China na kabla kabisa hii harusi haijaendelea alivosikia fununu fununu tu. Faiza Hali aliamua kabisa kuandika katika kurasa wa Instagram ya kwamba yuko tayari kuahirisha kila kitu na asiende popote ili aweze kushuhudia tu harusi hiyo hata aweze kuhakikisha kabisa ya kwamba sugu bana afungi hiyo ndoa lakini naona kama design fulani aliona ah ngoja tu nipoteze yani ni kungangania mfupa ambao mshinda fisi unaelewa eh kwa akaona tu achafanye mambo yake sasa kuna watu mbalimbali sana ambao wamehuzunika sana kumuona mwanadada huyu Faiza hali katika hali hii ambayo imemkuta sasa hivi kwa sababu ni mwanadada tunafahamu ana historia kubwa sana na mheshimiwa Sugu mpaka siku moja katika moja interview ambayo aliweza kufanywa alikiri kabisa ya kwamba Mheshimiwa Sugu ikitokea akamwomba amzalie tena mtoto. Basi mwanadada Faiza Ali atakubali kabisa kiro safi. Kuachilia mbali yule mtoto ambaye tayari alishawahi kuzaa naye. Yuko tayari kumzalia wengine na wengine. Yaani anampenda, anampenda amekufa ameoza. Hivi unajua upendo. Wewe ndio upendo unatakiwa. Yaani kwa yote ambayo Sugu amemfanyia na waliowahi kufanyiana yeye hahesabu yeye anachojali anajali upendo sasa baadhi ya watu wengi sana wameweza kuandika ya moyoni jamani kila mtu ametoa lake kwanza kabisa wengine wamempa pole wengine wamemwambia jamani wewe vipi unangangania ya nini huo mfupa uliomshinda fisi we muache tu aende na we Mwenyezi Mungu atakupatia kwako tulia tena na hayo mambo unaona eh na mambo mengine kama hayo lakini tunamzungumzia sasa hivi mbasha mbasha tunamfahamu kabisa ni mwimbaji wa nyimbo za injili pia vile vile ni mwanakaka ambaye huwa kidogo kidogo watu wanamsimanga sana na kusema kwamba ana tabia ya kunyanyasa wanawake ambao wamezaa nao yani kama ana mwanamke ambaye amezaa naye basi anakuwa kama vile awapatie yale mahitaji ambao anahitaji yule mwanamke na mtoto lakini hizo zote ni story tu katika story halisi ambayo mimi nimekusogezea na umuhusu sasa basha kufuatilia leo tayari ambao waga na semwaji kujali wanawake na vitu vingine kama vile na watoto wanawatelekeza maneno kibao watu wakawa wanamchafulia jina lake lakini basha ameweza kudhihirisha na kukanusha hayo yote na kuonyesha ni jinsi gani ambavyo hata na yeye pia jamani ana moyo na anahurumia wale ambao wanawapenda akaweza kuandika mambo mengi sana kumuhusu mdada Faiza Ali jamani kwa yale yote ambayo ameweza kumkuta sugu kwa mwanamke mwingine akasahau kabisa kwamba yeye yupo jamani na anampenda amejitolea juu chini kwa vyovyote vile aweze kuwa naye sasa mbasha akaweza kufunguka na akaandike V na nuko kutoka katika kaunti yake ya Instagram ya E Mbasha alivyoweza kuandika ameandika mwanamke mrembo sana huyu lakini kavimba macho kwa ajili ya kumlilia mwanaume asiyemtaka da Faiza kwa nini unganganie mtu asiyekutaka wakati sisi tunakupenda tupo hapa Yaani unaviolia unaniliza na mimi maana kwa jinsi ninavyokupenda sitaki kabisa kukuona ukiwa unalia Faiza ulisema unitaki kwa kuwa mimi sina sura mbaya lakini kumbuka watu wenye sura mbaya unawataka huwa wanakuwa na roho mbaya kama sura zao maskini bintu wa kigogo mashinga wa kishua kumbuka kuwa mimi niko single na nakupenda sana istoshe na mimi najua maumivu na mapenzi hivyo ukija kwangu hausijutia kabisa maana nitakulinda kama mboni ya jicho 
Faiza baby, wenga wakukosea wala hawakuwajinga pale waliposema mpende akupendaye asiyekupenda. Achana naye, usiruhusu moyo wako kuwa na matobo kama tenga kwa ajili ya kungangania usipotakiwa. Da! Joko wangu mama ni kuonyesha upendo. Istoshe, mimi nimeokoka na ni mcha Mungu. Hivyo, naijua thamani ya mwanamke kwenye maisha yangu. Una watoto wawili na mimi ni naye. Jo tulea watoto mama. Jo ni kuonjeshe raha ya kuvaa shela na pia kuvaa peti ya ndoa, maidia Faiza na kosa cha kusema. Ila naomba ukitua tu bongo kutokea China. Unitafute. Nimeuandaa moyo wangu kukupokea kama malikia wa I love you so much. Mwa. Alafu kaweza kuandika atifaiza hali. Nataka habari njema saki habari mbaya. Ndivyo alivyoweza kuandika imbasha na akaweza kumalizia. Mbasha jamani amefunguka. Ameelezea kina gaubaga iliyoko moyoni. Juu ya mwanamke mrembo sana ambaye ameweza kuumizwa sana na mheshimiwa Sugu kulingana na penzi ambayo anayo kwa kaka yule ya dhati na basha akafunguka kama hivyo hapo akimwambia hivi jamani anamkataa kwa sababu ana sura nzuri anapenda watu wenye sura mbaya lakini watu wenye sura mbaya bara eti vile vile tu walivyo rooni pia nazo roho zao mbaya kama zilivyo sura zao kwa hiyo yeye aende kwake tu ana watoto wawili na yeye ana mmoja kwa hiyo watalea tu hao watoto kwa watakuwa watatu waendeleze maisha kwa hiyo siku tu akirudi TZ mtindo fulani vitu aweze kumtafuta brasha atamsaidia kwa namna yote ili kwa sababu ameeleza hisia zake na anampenda sana ndio mambo ambayo sasa hivi yanaendelea katika ukurasa wa Instagram na mitandao mbalimbali ya kijamii watu wakizidi kumuonea huruma sana mrembo huyu hapa kwa hilo ambalo ameweza kuonyesha na hisia zake akishinda kujizuia ameanikaga mambo mengi sana mrembo huyu hapa juu ya mahusiano yake au jinsi ambavyo anamfili mheshimiwa Sugu lakini ndio hivyo unaambiwa hivi bahati umjia mwingine unaweza kweli ukafikiri ni kwako lakini inakuwa ni ya mtu mwingine ndio imekuwa design hiyo hapo ya kwamba faiza sasa sasa hivi ana chake tena ndio ndio imekuwa hivyo hivyo unafikiria mwandara faiza ali atafanyeje kwa kauli hii ambayo mbasha ameweza kuitoa juu yake ya kwamba yuko tayari kumpenda na kumpa kila kitu ambacho anakitaji na kumuonyesha raha ya kuivaa shela jamani na pia raha ya kuivaa pete ya ndoa wakaendeleza mahusiano na wakipendana kabisa atachukua maamuzi gani je atakuwa na mahusiano sasa na mbasha ama itakuwa tena sehemu fulani kwa sababu moyo bwana ukiamua umeamua anampenda mtu mmoja tu jamani sugu niko nini sugu anamfanyia mdada kama huyu Faiza na ni mdada mrembo kweli mzuri ana staili ana kila hali unaona eh lakini ndio hivyo sasa yeye yeah, ameamua kabisa kustiki na mandada happiness akaona ndiye chaguo lake zaidi akaamua kumkata ama kwa staili fulani hivi akaona ah mimi anayenifaa ni happiness Faiza mimi simhitaji si nini ambacho Faiza aliweza kumtendea hapo nyuma hatujatambua lakini ipo sababu mtu hawezi tu akakimbia dhahabu hivi hivi lazima labda chini ya dhahabu kuna mambo kubwa chini ya dhahabu zile maybe uwezi jua kwa nini sugu ameamua kumtafuta mwanamke mwingine kabisa na akaweza kumwacha Faiza bila kujali jinsi ambavyo anamfili anavyoandikaga katika mitandao mbalimbali ya kijamii akieleza hisia zake kabisa na alivyoweza tu kufahamu hiyo siku ya ndoa jamani alitamani sana afike pale lakini haiwezekani aliishia tu kulia alikuwa kweli mjasiri kabla siku haijafika akawa anaelezea kabisa katika mitandao ya kijamii kwamba mimi nitafika nitaenda nitasherekea maana nampenda sana sugu na namjali lakini sasa imefika siku yenyewe du ikawa kama design fulani ya shindo kabisa. Na mbasha sasa naye ameweza kufunguka na kumuelezea Faiza ali ukweli na uhalisia. Yaani amemwaga yaliyoko moyoni mwake. Ameona akibaki nalo ndaza likamletea matatizo alafu sio vizuri. Unaambiwa siku zote la moyoni liseme tu na kama mtu unampenda basi mwambie. Usubiri mpaka siku ameondoka ndio unajidai ah unajua mimi niko nampenda fulani no mwambie sasa hivi. Kama pia unajisikia kwenda kumsalimia mfate nena msalimie. Kwa hiyo yeye mbasha ameona sasa hivi bwana bora tu awazungumzie ukweli wake kwa Faiza ali kwa namuelewa kinoma noma na anahitaji kuwa naye katika maisha yake. Hii ndio story ambayo nimekusogezea sasa hivi no make headline sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Mbasha kuandika na kufunguka ya kwamba yeye bwana anamfili Faiza kinoma noma alafu apendi kabisa kuona jinsi ambavyo Faiza
Faizali analia. Kumbe mbasha naye ana tabia nzuri tu kwa sababu watu huo wanamuona kama design fulani vini wanaume ambaye huwa anapenda tu kuzalisha wanawake na kuwatelekeza. Lakini si ukweli wala hayo alishaweza kuyakanusha na kudai kabisa ya kwamba hajawahi yeye na mtoto mmoja tu na au anamlelea vizuri na kumwangalia hao wengine wote ni watu tu wanatafuta skedo na mambo mengine kama hayo. Na ameweza sasa kudhihirisha hali yake na utu wake ulipo kwa kumwandikia Ivo Faizali na kumuelezea kabisa kwamba yuko tayari jamani na yeye kumvisha pete ya ndoa wa mwanadada huyu hapa na kumoa kabisa na ndoa yao ikabarikiwa kanisani kwa sababu haoni shida mdada mzuri kama huyu hapa jamani kuteseka kuvimba macho kisa kulia inahusu hapana kiukweli sasa mimi ukiniita ni ana unakuwa umetisha kinomanoma tomorrow again is the day nitakusogezea masori mengine matamu na matamu zaidi ambayo yanazidi ku make headline katika mitandao ya kijamii cha muhimu sana wewe hapo fanya kusubscribe ukisubscribe unakuwa ni mmoja kati ya wafuasi ambao wapo katika bogo tachi alafu pia vile vile utano notification ili uweze kupata mahabari yote ambayo yanakujia kupitia bongo touch ushe na ulike pia usisahau ku drop comment yako kuhusiana na skendo hii hivi unafikiri basha kweli atatimiza lomwaidi faiza na faiza je atakubali na kumpenda basha kama alivyokuwa anampenda mheshimiwa sugu drop comment yako alafu pia mshauri kitu chochote mbasha na faiza je kama haya ni maamuzi sahi basi washauri waambie mmetisha kinomanoma alafu ma love kama yote nikushukuru sana wewe ambaye unazidi kutenga time yako kuifuatilia Bongo Touch kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Mimi niseme tu bye bye sina la ziada. Sitakutana tena wakati mwingine next time. Ciao.